Bienvenidos una semana más a Karateka. Tanto en este, mi canal principal, como en Kartec Connect, mi canal secundario, he analizado muchos adaptadores de CarPlay y Android Auto inalámbricos. El caso es que estamos llegando a un punto donde hay mucha oferta en el mercado y a los fabricantes no les queda más opción que innovar para diferenciarse de la competencia. Esto es lo que ha hecho Autocast, que ha creado un adaptador para CarPlay inalámbrico que incorpora una pantalla y además tiene como opción una función que no me esperaba y que me ha sorprendido mucho. Y os explicaré al final del vídeo. Vamos a analizar un detalle. Como ya es habitual en esta marca, la calidad del empacatamiento es muy muy buena. Bueno, aquí tenemos esto que es parte de la sorpresa que os daré al final del vídeo. Lo dejamos por aquí. Aquí lo primero que me he fijado es que habitualmente vienen dos cables, uno USB-C y otro USB-A, pero en este caso solamente viene un cable que ya viene fijado a la pantalla, como os comentaba antes, que trae este de adaptador, y un puerto USB-A. Y si no os recuerdo mal, por aquí tenemos un adaptador a USB-C, que será el que vamos a usar en mi coche. Fijaros este adaptador que lleva aquí, y esto es porque el dispositivo... Sí que lo podemos llevar donde lo ponemos habitualmente, pero en este caso está pensado para ir en la salida de aire. Lleva esta pinza que será la que va a sujeta a la salida de aire. Y aquí es donde fijaremos la bolita, haciendo un poco de presión y luego girando para apretarla. Esta pantalla es una pantalla de 1,6 pulgadas, que como veis es redonda, pero también está disponible en, en forma cuadrada. Y aquí al lado tenemos un botón que nos permitirá operar la pantalla con las tres funciones que tiene. Otro detalle de calidad son estas tres sujeciones que tenemos para eh, colocar el cable como mejor nos convenga. Ahora veremos. En cuanto al manual, el manual es muy completo. Están todas las instrucciones paso a paso. Y es de agradecer que el tamaño de letra no sea muy pequeño. Que en otras ocasiones hemos visto manuales donde es muy difícil leerlos. Eso sí, el manual solamente está en inglés. De todas maneras, tenemos una aplicación que luego veremos donde también viene el manual y que también nos va a permitir configurar algunos elementos del dispositivo desde nuestro propio teléfono. Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscar un sitio para colocar la pantalla. Como he comentado al principio, el dispositivo está pensado para que vaya puesta en las salidas de aire. Pero si tenéis otro sitio en vuestro coche, pues lo podéis intentar. Tened en cuenta que al, al tener la bola, esto nos permite orientar la pantalla para el lado que queramos. Izquierda, derecha, arriba abajo para que no tengamos este cable por aquí colgando recordad que en la caja vienen cuatro gomas adhesivas para pasar el cable de manera que lo podemos poner por aquí y enganchar pues uno o los que hagan falta de manera que el cable no va a estar colgado por aquí bien pues ahora vamos a pulsar el contacto y ya vemos nuestro músculo torcido hay que girarlo un poquito así ah, Aquí podéis ver que nos dice cuál es el nombre de la conexión Bluetooth que tenemos que buscar en el teléfono. Y bien, como es habitual, os recuerdo que para poder configurar CarPlay inámbrico tenemos que tener activado tanto el Wi-Fi como Bluetooth. También os recuerdo que el coche tiene que disponer de CarPlay por cable. ¿De acuerdo? Este dispositivo lo único que hace es ahorrarnos la necesidad de tener que conectar el cable al teléfono cada vez que lo queramos usar. Bien, pues dicho esto, vamos a los ajustes de Bluetooth. Nos aparece CarPlay Clip 27D6, que es el mismo que tenemos aquí. Seleccionamos, enlazamos, permitir los contactos. Nos ha aparecido también la pantalla, la conexión Bluetooth. Ahora nos dice usar CarPlay, decimos que sí. Bien, como podéis ver, bueno, eh, como siempre, esto ya lo conocéis, CarPlay va muy fino también y ahora lo que vamos a ver es la pantalla del dispositivo que por defecto sale este reloj si pulsamos el botón que os he enseñado antes va cambiando las diferentes funciones que tiene la pantalla aquí nos aparecerá la carátula de la canción que está sonando en estos momentos o que la última que ha sonado en este caso que está de aquí aquí nos permite poner una foto una foto de nuestra familia de lo que queramos ahora veremos cómo se cambia la fotografía eso es para apagarlo, si nos molesta lo apagamos, las indicaciones para conexión Bluetooth y de nuevo el reloj. La pantalla no es táctil, ¿eh? simplemente tenemos este botón. Bien, la aplicación que os comentaba antes 
es esta de aquí, se llama Autopilot, seleccionamos y aquí tenemos diferentes opciones como la guía rápida, un manual de instalación, preguntas, actualización del firmware, en caso de que tengáis algún problema podéis actualizar el firmware desde aquí para ver si se soluciona y vamos a ir ahora a la configuración de la pantalla. Seleccionamos aquí, si queremos que la primera vez que arranque ponga la hora pues lo dejamos así, pero podemos seleccionar por ejemplo que salga la carátula diciendo aquí establecer como pantalla predeterminada. Y si vamos aquí a la foto, pulsando en el icono de foto, podemos elegir, por ejemplo, una foto de la cámara que vamos a hacer ahora mismo o una del carrete que tengamos. Yo voy a hacer una de la cámara. Permiso para acceder a la cámara. Y hacemos una foto de los árboles. Usar foto. Vale, la podemos ajustar. Hecho. Y establecer como pantalla predeterminada. Y aquí la tenemos. Y ahora, como siempre, vamos a hacer la prueba de velocidad, a ver cuánto tarda en conectarse. Como siempre, metemos el teléfono en el bolsillo, abrimos, pulsamos contacto. Y aquí tenemos. Es bastante rápido. Bien, y ahora ya para acabar, os voy a enseñar la sorpresa o la, la función que yo no me esperaba que tuviera un adaptador de, de CarPlay inalámbrico. Bien, este es el sobre que os comentaba al principio. ¿Qué puede haber aquí? Bien, os doy una pista. Si el dispositivo va instalado en la salida de aire, ¿qué puede ser? Pues un ambientador con forma de aro que va instalado en el soporte. Pues esto va instalado en, la, en el soporte ese de aquí que encaja aquí y luego lo enroscaremos y por estas salidas de aquí es por donde saldrá la fragancia. Esta opción de ambientador es opcional, es decir, si compráis el dispositivo lo tenéis que añadir, no viene de serie, tenéis que añadirlo, no sé lo que vale. Lo que sí que me dice el fabricante es que dura un mes más o menos la fragancia, pero todavía me tiene que contestar dónde podemos adquirir este tipo de ambientadores cuando se gaste. En cuanto reciba respuesta lo pondré en la descripción por si os interesa comprar estos ambientadores. Y como siempre, os dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.